सो so, जैसे कि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर रहे थे जो कि स्पेशल टाइप ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से हमारे पास निकलती है बर्नौली प्रोसेस से आती है प्रीवियस लेक्चर में हमने बर्नौली प्रोसेस पे बात की फिर हमने एक जनरल एग्जाम्पल पे बात की जिसके अंदर हम एक कॉइन uh, को अगर फाइव टाइम टॉस करते हैं तो वट इज़ द प्रोबिलिटी ऑफ टेकिंग जीरो हेड आई मीन नो हेड वन हेड और टू हेड और थ्री हेड और फोर हेड और फाइव हेड एंड इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरह से हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देगी और सेकेंडली ये हमारे पास जो है वो किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प आउट करती है सबसे पहले मैं ऑन एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस चलें मैं यहाँ पे यहाँ पे एक्स एक्सिस लेता हूँ दिस इज माई एक्स एक्सिस थोड़ा सा बेहतर फॉर्म में बनाते हैं हम इसको दिस इज माई एक्स एक्सिस एक्स सॉरी यहाँ पे दिस इज माई एक्स एक्सिस ये मेरे पास क्या है ये मेरे पास वाई एक्सिस है ऑन वाई एक्सिस हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं ठीक है ऑन वाई एक्सिस वी टेक प्रोबेबिलिटी ठीक है एंड ऑन एन एक्स ऑन एक्स एक्सिस हम स्टार्ट करेंगे वैन वी गोट जीरो हैड्स वैन वी गोट यानी आप जब हमारे पास जीरो हैड्स हों जब हमारे पास वन हैड हो जब हमारे पास टू हैड हों जब थ्री हैड हों जब फोर हैड हों एंड सो वन तो प्रोबेबिलिटी ऑन वाई एक्सिस हम ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी टोटल हमारे पास है फाइव टेन ओवर थर्टी टू सो वी से लेट से दिस इज टेन ओवर थर्टी टू दिस इज टेन पार्ट आउट ऑफ थर्टी टू ठीक है दैट मीन्स का हाफ क्या हो जाएगा फाइव पार्ट आउट ऑफ थर्टी टू फाइव पार्ट आउट ऑफ थर्टी टू ठीक है तो अगर इसके फाइव पार्ट इक्वल पार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो दिस इज वन आवर थर्टी टू ठीक है वन आवर थर्टी टू तो आप देख सकते हैं जी कि हमारे पास जो वट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास जो है वो तमाम जो है वो टेल्स हों दैट मीन नो हेड्स वन आवर थर्टी टू वन आवर थर्टी टू सो वी कैन से कि हम ये वन आवर थर्टी टू हम यहाँ पे एक जो है वो बॉक्स बनाते हैं ठीक है दिस इज द बॉक्स ये क्या है प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी मैंने बड़ी बना दी है स्मॉलर साइज की होनी चाहिए वन आवर थर्टी बिकॉज दीज आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट कैन टेक ऑन जस्ट फ्यू वैल्यूज जो मतलब काउंटेबल वैल्यूज हैं वन आवर थर्टी टू वन आवर थर्टी टू सो वट इज़ अ वैल्यू वट इज़ अ प्रोबेबिलिटी वट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास जो है वो वन दिस इज मीन जीरो हैड्स ठीक है अब हम देखेंगे वट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास वन हैड आए वन हैड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइव ओवर थर्टी टू फाइव ओवर आई मीन दिस इज फाइव ओवर थर्टी टू बिकॉज इज सॉल्व हो के फाइव ओवर थर्टी टू देता है सो आई कैन पिक अप अनदर कलर और मैं इसको ग्रीन कलर में लेता हूँ फाइव ओवर थर्टी सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू यानी यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू फाइव ओवर थर्टी टू चलें जी हम इसको कोई कलर कर देते हैं दिस इज अगेन फाइव ओवर थर्टी टू उसके वर्ड इज़ अ प्रोबिलिटी कि हमारे पास थ्री है टू हेड्स आएँ सबसे पहले टू देखते हैं टू हेड्स में क्या है टेन ओवर थर्टी टू सो इट कुड बी टेन ओवर थर्टी टू हम रेड कलर पिक कर लेते हैं टू हेड्स में आ जाएगा टेन ओवर थर्टी टू इस कुड बी समेयर हेयर ठीक है टेन ओवर थर्टी टू आप ग्राफ को यहाँ पे बनता देखें एंड देन वी कैन सी इस पर हम बात करते हैं अभी ठीक है दिस इज टेन ओवर थर्टी टू सिमिलरली वट इज़ द प्रोबिलिटी आई मीन दिस इज़ फॉर टू दिस इज फॉर टू हेड्स टू हेड्स ठीक है फॉर थ्री हेड्स अगेन टेन ओवर थर्टी टू अगर आप देखें फॉर थ्री हेड्स अगेन टेन ओवर थर्टी टू तो मैं सेम कलर रखूँगा जहाँ पे जो प्रोबिलिटी सेम आ रही है फॉर दो पॉसिबल आउटकम्स जिनके लिए प्रोबिलिटी सेम है मैं उनको यहाँ पे कलर इसमें ही रखूँगा फॉर आई मीन सेम कलर पर रखूँगा इस तरह फॉर फॉर दिस आई मीन दिए फॉर थ्री पॉसिबल हेड्स फोर के लिए क्या है फाइव और थर्टी टू अगेन a green color 5 over 32 so i can pick up this color theek hai not this one ye color chal ye kya aa gayi ye bhi hai 5 over 32 for for four theek hai for five i mean all hats it is again 1 over 32 1 over 32 1 over 32 this is for five अब आप इस 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 हिस्टोग्राम को देखें दिस इज गोइंग टू बी हिस्टोग्राम ठीक है अगर आप देखें तो दिस इज गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू मैं डिफरेंट कलर से एक इसको बनाऊंगा इसके मिडल पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर मैं कंबाइन करना चाह रहा हूं सो आई कैन यूज वाइट कलर ठीक है तो ये आप देख सकते हैं 
this is going to be the histogram histogram and ye histogram hamare paas aa gaya for discrete random variable ke liye theek hai ab question yahan pe ye hai ke agar aap dekhein to why we calling this binomial distribution binomial for every binomial distribution 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 theek hai agar aap dekhein har agar aap isko jaise humne pehle baat ki previous lecture mein वन अवर थर्टी मीन नो हेड्स ठीक है दिस इज नो क्या प्रॉबिलिटी है वन अवर थर्टी टू फॉर येस अगेन प्रॉबिलिटी इज वन अवर थर्टी टू फॉर येस अगेन क्या आ गई प्रॉबिलिटी क्या आ गई वन अवर थर्टी टू वन अवर थर्टी टू इसी तरह से इसी तरह से अगर आप देखें फॉर फाइव अवर थर्टी टू दैट मीन्स के ये क्या था वन हैड ठीक है दैट मीन वन हैड ठीक है तो वन हैड का मतलब है प्रोबेबिलिटी क्या है फाइव और थर्टी टू इसी वन टेल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है बिकॉज फोर हेड्स का मतलब है वन अवर टेल इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है गेन देखें वन अवर थर्टी कॉम्बिनेशन में इधर दिस और दिस ठीक है तो एक्स इक्वल्स थ्री यानी एक्स इक्वल थ्री मीन टू हेड्स और टू टेल्स अगेन क्या है टेन अवर थर्टी टू इफ यू एड दम अप तो टोटल प्रोबिलिटी क्या बनेगी वन बनेगी तो हर एक टाइप यानी हर ऑपोजिट हर प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट इसकी पॉसिबल आउट यानी उसकी ऑपोजिट जो प्रोबेबिलिटी है यानी जिसको हम कहते हैं हर ट्रायल के अंदर टू पॉसिबल आउटकम्स तो उसकी ऑपोजिट जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो बाइनोमियल आई मीन वो उस सेम प्रोबेबिलिटी में आ रही है दैट मीन्स के नो हैड और आई मीन ऑल ऑल टेल्स एंड ऑल हैड्स ठीक है वन टेल वन हैड टू टेल्स आई मीन टू हैड्स टू टेल्स वन हैड वन टेल सो दिस इज वाई वी कॉल इट बाइनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन वन थिंग एंड दूसरी जो बात है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंपॉर्टेंस क्यों अगर आप देखें तो हमने एक चीज स्टडी कर रखी है विच इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नॉर्मल कर्व नॉर्मल कर्व ठीक है नॉर्मल कर्व की ऑब्वियसली हमारे पास जो खसूसियत है वो क्या है कि इट इज काइंड ऑफ द कर्व जिसका जो टोटल एरिया अंडर द कर्व होता है दैट शुड बी इक्वल टू वन ठीक है इसकी जो टेल होती है ठीक है अगर आप बैनल कर्व की बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें स्कीप ऑन गोइंग टू द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड इज वेल ठीक है अब और ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्स आई मीन एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्सेस के टॉप पे से ड्रैक कर दी जाती है एंड सेकेंड थिंग इज के अगर आप इसमें देखें तो देर इज यानी इसकी इसकी जो इट्स नॉन इट्स बेसिकली सिमेट्रिकल कर्व यानी अगर आप यहाँ से देखें दिस इज द दिस रिप्रेजेंट द मीन ऑफ द डेटा होल डेटा सेट इफ दिस रिप्रेजेंट द रिथमेटिक मीन तो दिस हाफ एंड दिस हाफ रिप्रेजेंट यानी ये वाला हाफ और ये वाला हाफ इसका एक दूसरे का मिरर इमेज के तौर पर आते हैं ठीक है एंड सेकेंड थिंग इज के वो डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ठीक है उसके लिए तमाम तरह के टूल्स को अप्लाई करना चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ठीक है हमारे लिए क्वाइट इजी हो जाता है तो जो मैनेजर्स हैं जो कि स्टेटिशंस हैं उनके लिए किसी भी डेटा सेट को इंक्लाइन करना टूअर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रायोरिटी होती है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन जो जो प्रोसेस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं हम इसको इससे मुतलिक नेक्स्ट लेक्चर में मजीद कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करेंगे और देखते हैं कि हम उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं एंड इससे पहले कि हम उन पर बात करें हम जो फार्मूला होगा उसको भी जो है अंडर स्टडी लेके आएंगे और देखेंगे कि हाउ मतलब वट इज़ द यूज ऑफ दिस बाइनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला एंड बाइनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन